说朋友，大家，我是大叔。最近的天气啊，真的是给他有够。所以呢，前天大叔呢有跟朋友一起下周，但是在天气不好的情况下还下周，所以其实我们就知道钓况不会是很好，因为最近都很难找到好的天气可以下周，所以基本上在风跟浪还能接受的情况下，如果又有时间，那我们就会下周。那当然，下周的心理建设就是以运动为主，好，那钓不钓都要鱼是其次，中间有三次都是有比较小的 OK 来索尔，大概都是咬没几下就脱钩了。然后唯一最可惜的就是里面有一只比较大的鱼，它是跟着我的路亚一直回到我的舟的旁边。当我以为没有鱼了嘛，我要收起来的时候，没想到。就在这个时候钓鱼呢，最刺激的就是那几秒钟。大叔的影片呢，最重要的话就是主要想要把周钓，哦，我所经历到的，把它截取下来，然后分享给所有的朋友。因为很多人可能没有进行周钓，那他可能不晓得说，呃，我们在周钓的时候，我们需要注意哪些客观的外在条件的因素，例如风向、天气、水流。好、哦、浪等等这些因素，所以呢，不是说每次看影片呢，我们就看到人家博大鱼哦就很刺激。其实大叔的影片最主要的用意就是希望说，把大叔每一次周钓，不管是钓到鱼的经验也好，或者是钓鱼的当下的环境，哦，还有一些所有的条件，然后把它利用影片的方式来分享给大家，让大家对周钓有更深刻的了解跟认知。那这样的话，对于你在判断一些所有的客观的条件，将会更有帮助哦。后来大概下午三点多吧，然后突然风浪开始转大，我们就决定赶快撤，就上岸。然后当天就决定晚上一定要去小黑开的店去给他刻锅。那就晚上就约去小黑的店哈，狂牛锅物去吃锅了哈。会去的原因是因为，呃，除了它的东西真的是用料实在哦，真的好吃。然后最重要是，呃，我们如果周游去的话，我们会有隐藏版的料理是什么呢？请看。哇哦，厉害了吧？对，所以呢。其实像我平常就是呃会吃鱼，但吃不多。但是如果是用这种方式去算鱼片的话，我几乎可以把一整只的鱼吃掉。那本身它的店是没有卖的，呃，是我们周游去，然后我们自己带鱼去，或者是呃小黑他自己要钓到鱼，把它处理好，然后摆盘，然后拿给我们来吃，然后再搭配它的那个独特酱汁。哦天哪，真的很好吃。所以呢，这一天就这样结束了。<笑> OK。呃，今天没有什么疑惑啦，哈，然后唯一大只就跑掉，那当然是天气的状况不允许。那希望大叔今天影片你们会喜欢 ，OK， 欢迎继续追踪大叔影片哦。
拜拜。